பாசம் தங்கையம்மை வளர்த்த தமிழின் அன்னை நீயே உண்டாள் பணிந்தோ போட சொல்றாரா அவங்களுக்கு தான் எங்க ஓட்டு நீங்க திரும்பி போலாம் 
மொண்டதுக்கு அப்புறமா கண்ணாடி அரைக்க பாத்து போட்டே என்ன இழுப்பு ஏல சாணி கரச்சிட்டியா கரச்சிட்டுங்கோ அத அங்க எடுத்துட்டு வா சொல்றேன் கண்ணாடி ஏத்தியா உதவிக்கு <laughs> 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 கஷ்டம்னு போய் கண்கலங்கி நின்னா கை நிறைய அள்ளி குடுக்கிற தர்ம குணம் அவரை தவிர வேற யாருக்கு இருக்கு பிள்ளைங்க படிக்க வசதி இல்லையா அவர்கிட்ட போய் நின்னா வாரி குடுக்கிற வண்ணர் குணம் அவரை தவிர வேற யாருக்கு இருக்கு உங்களை மாதிரி போய் பேசாம உண்மையை பேசுற உயர்ந்த குணம் அவரை தவிர வேற யாருக்கு இருக்கு இந்த மண்ணையும் மொழியையும் நேசிக்கிற சிங்கம் ஐயா அவரு அவரு பேச்ச கேட்காம நாங்க வேற யாரு பேச்ச கேட்போம் பண்றது வேற வழியே இல்ல அந்த சிங்கத்தையே பாத்துட புனிதாரி <laughs> அம்மா அந்த குட்டனிய விட்டுட்டு ஏன் இந்த குட்டனிக்கு மாறுனீங்க அவங்க விட இன்னும் ஒரு சீட் கூட குடுக்குறாங்கல்ல ஒரு சீட்டுக்காக கொள்கையை விட்டுட்டீங்க மறந்ததெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தாதீங்க தம்பி உங்களுக்கு ஓட்டு போட்ட மக்களையாவது ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா மறந்துட்டீங்க அவங்க பெத்த பிள்ளைகளுக்கு உங்களை பேர் வைக்க சொல்லி சந்தோஷப்படுறாங்களே அவங்கள மறந்துட்டீங்க இவங்க வீட்டுல சோறு இல்லைனா கூட இருக்கிறத வித்து உங்க பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அன்னதானம் பண்றாங்களே இந்த அன்னாடம் கட்சியில மறந்துட்டீங்களா இந்த பொண்ணு யார் தெரியுமா உங்களால பூவையும் பொட்டையும் இழந்து அபாக்கியவதி நீங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற கூட்டணியில் இருந்தப்போ உணர்ச்சிகரமா பேசி உங்க கட்சிக்காரங்களை தூண்டி விட்டீங்களே எத்தனை பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குத்திக்கு சத்தாங்க தெரியுமா எத்தனை குடிசைகளை தீ வச்சு கொடுத்தாங்க தெரியுமா அந்த கருவி சத்தவனோட பொண்டாட்டி தான் இந்த பொண்ணு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே பையன் தன்னே கண்ணு பொண்ணே பொண்ணு பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க நீங்க தூண்டி விட்டதுனால இப்ப பையனை இழந்துட்டு தனியா தவிக்கிறாங்க அந்த சாவோட வாசம் கூட இன்னும் போகல அதுக்குள்ள நீங்க இளைத்தேர்தல் ரெண்டு பேர் கையை கோத்து விடுங்க நிற்கிறீங்க வெக்கமா உங்களுக்காக எவ்வளவு பணம் இழந்ததுன்னு கவலைப்படாம எவ்வளவு பணம் பணம் கணக்கு போட்டுக்கிட்டு நீங்க கூட்டணியை மாத்திக்கிட்டீங்க ஆனா இவங்க வேதனையை மாத்த உங்களால முடியுமா நல்லா கேளுங்க தம்பி எங்களுக்காக கேள்வி கேட்கறதுக்கு உங்களை விட்டா வேற யாரு இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட இவங்களை பத்தி நீங்க கவலைப்படாம இருக்கலாம் அதை பார்த்துக்கிட்டு என்னால சும்மா இருக்க முடியாது மக்களை வாழ வைக்கணுங்கிறதுக்காக அரசியல் நடத்துங்க அவங்களை ஏமாத்துறதுக்காக அரசியல் நடத்தாதீங்க என்னையா சக்திவேல் எப்படி சொல்லிட்டு போறாரு ஓ இவரோட ஆதரவு இல்லைன்னா என்னையா இவங்க தம்பி தங்கரஜ பார்த்து ஆதரவு கேட்போம் சரியா இவரை மாதிரி அவருக்கும் செல்வாக்கு இருக்கா என்னையா இருக்கான்னு அவ்வளவு ஈஸியா கேட்ட அவரு பின்னாடி எதையும் செஞ்சு முடிக்கிற ஒரு இளைஞர் படைய இருக்கு சரி இப்ப இந்த தங்கராஜ் தம்பி எங்க இருப்பாரு
ஒன்னே <laughs> Thank you. 
அதத்தான் நான் நினைச்சேன் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க இறங்கிற என்ன ரம்சாமி என்னாச்சு ஃபேன் பெல்ட் கட் ஆயிடுச்சுங்க டவுனுக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்து போட்டா தான் வண்டி எடுக்க முடியும் தம்பிய வர சொல்லுங்க ஊருக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுறேன் ஐயோ நான் போய் கூப்பிட்டேன் வேலைக்கு வெயிட் வந்துருங்க ஓஹோ டேய் நீ போய் கூப்பிடுற அண்ணன் நீங்க இருக்கும்போது நான் போய் கூப்பிட்டா நல்லா இருக்குமா நான் வரேன் போடா போய் கூப்பிடுற இது யார் மாத்த முடியும் என்ன நடக்க போகுதோ ஒரு பெரிய மனுஷன் ஒரு காரியத்தை சொன்னா வேலைக்கு வேட்டு வந்துரும் உசுருக்கு ஓலை வந்துரும் என்ன பேச்சுது இது என்னது பைபாஸ் ரோடு போட்ட மாதிரி இது நார்த்து இது சவுத்தா தைரியம் தான் நீங்க கூட்டு பாருங்க தைரியத்தை பத்தி எங்கிட்ட பேசுறியா ஆ பாரு இப்ப பாரு நான் யாருன்னு காட்றேன் ஐயா வணக்கம் ஐயா சித்தப்பா கூப்பிடாருங்க ஐயா வாங்க யோசிக்காதீங்க ஐயா ட்ராக்டர் கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுரும் வாங்க ஆண்டவா நீ தான் காப்பாத்தும் வாங்க ஐயா வாங்க வாங்க ஐயா வாங்க ஐயா வாங்க இங்க உட்காருங்க ஐயா அவசியம்ல <laughs> எனக்கு வீட்டுக்கு போ வழி தெரியும் நிலுங்க மறுபடியும் சொல்றேன் என் பின்னாடி யாரும் வர வேண்டாம் நான் நினைக்கணும் இந்த ரோட்ல யாரையுமே நடக்கணும் மாட்டேன் ஆமா ஏன்னா இது எங்க தாத்தா போடுற ரோடு இந்த இடம் பூரா எங்க தாத்தாவுக்கு சொந்தம் இந்த ரோடு உங்க தாத்தாவுக்கு சொந்தம்னா எனக்கு எங்க அப்பாவுக்கு சொந்தம் இந்த இடமெல்லாம் உங்க தாத்தாவுக்கு சொந்தம்னா எனக்கு எங்க அப்பாவுக்கு சொந்தம் உங்களுக்கு எதை உரிமை இருக்கும் அதுல எல்லாம் எனக்கு உரிமை இருக்கு பாட்டி இதெல்லாம் அப்பா காலத்து பூர்வீக சொத்து பத்திரம் இது வரைக்கும் உண்டான வரவு செல்ல கணக்கு இங்க இருக்கு அவனுக்கு சட்டப்படி சேர வேண்டிய சொத்து பிரிச்சு கொடுத்துருங்க என்ன சக்தி வேலு திடுதுப்பன எங்களெல்லாம் தோட்டத்துக்கு வர சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு குண்டு தூக்கி போடுற பின்ன ஒரு குழந்தை பையன் கிட்ட போய் எனக்கு ரோட்ல பங்க இருக்கு வீட்டுல பங்க இருக்கு தோட்டத்துல பங்க இருக்குன்னு சொல்றான் இதுக்கப்புறம் என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா இதையெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் ஊருக்குள்ள இந்த ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த நிமிஷம் சொத்த பிரிச்சு கொடுத்துருங்க ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல பாட்டி குழந்தை கிட்ட சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் பேசினேன் எந்த சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு எங்க அப்பாவை கொலை பண்ணிட்டு அம்மா ஜெயிலுக்கு பண்ணாங்களோ அந்த சொத்துக்கு நான் ஆசைப்பட்டா எங்க அம்மா செஞ்சது நியாயம்னு நான் ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆயிராதா எனக்கு எந்த சொத்துமே வேண்டாம் பாட்டி தம்பி சொத்தை பிரிச்சா கூடவே சொந்தமும் பிரிஞ்சு போயிரும்னு சொல்லுவாங்க தயவு செஞ்சு சொத்தை பிரிச்சிடாதீங்க சொந்தங்க தானே யாராவது பேசிக்கிட்டு இருந்தா சுத்தப்படாது சொல்லி வைங்க என்ன கம்பன் இருக்கீங்க சக்தி வேலு பொதுவா சொத்து தகராறுன்னா ஒருத்தன் சொத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவான் ஒருத்தன் கொடுத்தே ஆகணும்பா அதுக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் ஆனா இங்க நீ சொத்தை கொடுக்கறேங்கிற அவன் வேண்டாங்கிறான் இதுக்கு யாரு பஞ்சாயத்து பண்றது யாரும் பஞ்சாயத்து பண்ண வேண்டாப்பா இந்த கட்டையில உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் மங்களாபுரம் ஜமீன் சொத்த பிரிக்கணும்
மாமா அந்த நல்ல காரியத்தை நாளைக்கு தள்ளி போடாதீங்க இன்னைக்கே இப்பவே மண்ணே தீப்பட்டி எனக்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் <laughs> நல்லவேளை ஒன்னும் ஆகல என்ன உங்க உயிரை அடமானம் வச்சு அந்த பையனை காப்பாத்தனீங்க ஒரு சின்ன தேங்க்ஸ் கூட சொல்லாம கூப்பிட்டு இப்படி வெடிக்கணும் போறானே தர்மம் தலிக்காக்கும்னு எங்க அப்பா சொல்லிருக்காரு அந்த தர்மம் தான் என்ன காப்பாத்திச்சு சின்ன பையில இருந்தாலும் கரெக்டா தான் சொல்லிட்டு போறான் இந்த தர்மம் தான் காத்திருக்கு என்ன என்ன மூஞ்சி ஒரு மாதிரியா இருக்கு அந்த அம்மா கோவமா போறாங்களே என்ன அவங்க என்னைக்கு என்ன பார்த்து சிரிச்சிருக்காங்க அவங்க கோவப்பட்டதை விட நீ அண்ணம அவனை காப்பாத்தின சந்தோஷமே எனக்கு நிம்மதி இத முடியுமா <laughs> 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 போது முதல் சத்தம் போடுவாரு 
அப்படி போடு அம்மா சொல்ல கூடாது கன்சாமி தாட்டை வித்து கள்ள குடிச்சாலும் கவுண்ட கவுண்ட் தான் நீ இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரே ஆளு உலகத்திலேயே நீ ஒரே ஒருத்தன் தான் இதெல்லாம் எடுத்து வைக்க சொன்ன நீ தானே என்ன சொல்றியா இந்தா ஏய் அது என்ன ஒண்ணு வேண்டாம் டைம் ஆகுது இல்ல போ யூ சீக்கு வாங்கடி ஸ்லோ பண்ணி டேட்டர் பத்தி நான் போய் சேர்ந்துறோம் கம் ஆன் குயிக் வெண்டி இட ஏஞ்சியா சரியாட்டி <laughs> உன்னை 
அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் தாங்களப்பா இனி இவனுங்களை ஊருக்குள்ள விட்டு வைக்க கூடாது இந்த கண்டா வேலை கண்ணில் பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரம் நேரம் அந்த டேம்ல போய் மேல இருந்து கீழே குச்சி செட்டே போயிடலாம் ஏண்டி அவசரப்படுற எப்படி இருந்தாலும் சின்னமலைக்கு போன சின்னமாம இந்த வழியா தான் வந்தாகணும் ஒருவேளை ரோடு வழியா போயிட்டாருனா ஓ அப்படி ஒண்ணு இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது குறுக்கு வழியில போய் மடிக்கிருவோம் ஐடியா ரெண்டு பிஸ்கோத்து பசங்க எவ்வளவு கேவலம் பேசிட்டாருங்க எனக்கு தான் முடியல டேய் அவங்க எல்லாம் பரவா பிடிச்சவங்கடா அப்படி தான் பேசுவாங்க சுற்றுப்பேன் சுற்ற வேண்டியதானே உங்களையே அண்ணே அங்க பாருங்க அண்ணே உங்க காதல் கிளிகள் டேய் அங்க பாரு வரக்காடு கந்தசாமி வராரு அவர்கிட்ட பேசிட்டு போலாம் அதுக்குள்ள சின்ன மாமா போயிட்டாரு அவர் எங்க போயிட போறாரு வா முதல்ல இவர்கிட்ட பேசிட்டு போலாம் அண்ணே நம்மளை தேடி அண்ணீங்க வாராங்க வாராங்க வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டுறாதீங்க மனசுல இருக்குறத கொட்டிருங்க நே அள்ளி கொட்டிருங்க உண்மையிலே வரக்காடு கந்தசாமி பெரிய மனுஷன் தாண்டி ஒரு ஊமைக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இவரை பார்த்துட்டு பேசாம போனா நல்லா இருக்குமா வா ஏன் கந்தசாமி வைக்கப்படுறீங்க ஆம்பளையா லஞ்சனமா எங்க வீட்டுக்கு வந்து மாமா கிட்ட பொண்ணு கேளுங்க அறிவே கிடையாதா
வயசாக புத்தி வரும்னா புத்தி போய்கிட்டு இருக்கு யாருக்கு உங்களுக்கு தான் சரி வெளியே குடிச்சா மான மரியாதை எல்லாம் போங்கறதுனால வீட்டுக்குள்ள குடிக்க வச்சேனே அதுக்கு எப்படியா அது நான் இல்ல மாப்ள இவன் தான் ஏதோ ஒன்னு சொல்லியா அச்சி நிறுத்துங்க பொடி இல்ல அதுக்கு என்ன அட மானம் கிட்ட ஜென்மங்களா சும்மா இருங்க அவ குடிச்சதுக்கு பதிலா பைய எடுத்து குடிச்சிருந்தா என்ன ஆகுது கர்மம் உங்க ரெண்டு பேரும் இனிக்கிறது முழுங்க முடியல கசக்குதுன்னு துப்பவும் முடியல தப்பு செய்றவங்க யார் அண்டா தண்டன அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் உங்களுக்கு பெரிய தண்டன கொடுங்க வாரிசு பைந்து தான ஆகணும் என்ன தலவலியா ராவா குடிச்சா அப்படிதான் ஹேங் ஓவர் அச்சி படிச்சிரு காலம் படிச்சு எம் ஏ ஜின்னுக்கும் தண்ணிக்கு வித்தியாசம் தெரியல ஜின்னுக்கும் தண்ணிக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை எம் ஏ படிக்கும்போது சொல்லி கொடுக்கல திருட்டு முடி முடிச்சிட்டு இருக்கீங்க கல்யாண வயசுல பொண்ணு இருக்காங்க கொஞ்சமா பொறுப்பு இருக்கா பொறுப்புனா தின்னு தொலைங்க டேய் சாப்பிட சொல்லடா சாம்பார் வந்து இந்த பார் நீங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டை விட்டு வெளியே போனீங்க இடுப்புல முடிச்சிடுவேன் இந்தா நான் இவங்களுக்கு இப்பயே மாப்ள பாக்குறேன் யாரா என்னடா எல்லாரும் தட்டு கிளிமா வந்திருக்கீங்க என்ன சமாச்சாரம் அது வேற ஒண்ணும் இல்லீங்க நான் வரக்கார கண் சாமி பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கறேங்க யார் வீட்டுக்கு வந்து யாரோ பொண்ணு கேக்குறாங்க இவன நம்ம ஊமச்சே விரும்பறாரு அதனால தான் பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன்னா <laughs> <laughs> கூடாது <laughs> 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 நமக்குள்ளாடி <laughs> 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 இவங்க நாலு பேருமே ஒரு மாச சம்பளத்தை மொய்ப்பழமா எழுதுறாங்க மூணு மாச சம்பளம் பாக்கிங்கறத இந்த மைக்கில தெரிவிச்சுக்கிறேன் மொய் வச்ச வகையில வரவு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அதுல எந்த கொசுரும் கிடையாது அதே மாதிரி கண்சாமி ஊருக்குள்ள திருப்பி தர வேண்டிய பாக்கி தகவல் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அதுல எந்த பிசுரும் கிடையாது இந்த மைக் மூலியமா நான் தெரிவிச்சுக்கிறதுல ரொம்ப பெருமை அடையிருந்துங்க எல்லாருக்கும் <laughs> 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 கூட சக்கர பேபி Hey, 
ब्यूटीफुल कलर
நடந்து <laughs> முகத்துக்காக <laughs> நான் உங்க ஊர் தேடி வந்திருக்கேன் தங்கராஜ் ஏன் அடிச்சான் கேட்டு சொல்லுங்க தப்பு எங்க நடந்தாலும் தட்டி கேட்கிற தங்கராஜ் தம்பியே இப்படி கையெழுத்தி அடிச்சிருக்குதுன்னா அங்க ஏதோ ஒரு பெரிய தப்பு நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டையா ஊருக்கே உதாரணமா இருக்கிற தங்கராஜ் தம்பி அநியாயத்துக்கும் அக்கிரமத்துக்கும் ஒரு காலம் தரப்படாதுங்கிறத முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பஞ்சாயத்து <laughs> 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 தயாரா <laughs> என்னடா திமிரா கேட்டா ஒழுங்கா பதில் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி ஒரு கொழுப்பு உனக்கு 
உள்ளங்கால இருந்து உச்சந்தல வரைக்கும் உன்னை கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல நினைச்சிட்டியா ஏண்டா எங்க தப்பு நடந்தாலும் போய் தட்டி கேப்பீங்களாமே அத நம்ம காலத்துக்கு சுத்தி சுத்தி அடிப்பியாமே ஏடி நீ பாத்திருக்கியா தாங்க மாட்டேன் பிச்சுன பிச்சு சொல்ற எதுக்கு அடிச்சா சொல்ற ஏண்டா அடிச்ச ஏ ராஸ்கல் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கல சொல்ற ஏய் இப்ப சொல்ல போறியா இல்லையா சொல்ற நினைச்சுக்கிட்டியான்னு கேட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
நான் இருக்கேன்டா உங்க அண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் இனிமே தான் தாத்தா நான் இந்த ஊர்ல இருக்கணும் அப்பாவை அநியாயமா குன்னுட்டாங்கன்னு நினைக்கிற போது என்ன விட அவருக்கு தானே தாத்தா ஆத்திரம் அதிகமா வரும் அப்பாவோட தோல் மலை நெஞ்சு மலை ஏறி விளாண்டது அண்ணன் தானே நீ என்னதான் சொல்ற சித்தாலும் நான் இந்த ஊர்ல தான் சாகணும் அம்மா செஞ்ச பாவத்துக்கு அண்ணங்கையால் அடிபட்டு சாகிறதா பரிகாரம்னா அதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆயிரம் தடவை கேட்டேன் எங்க அப்பாவை எங்க அம்மா ஏன் கொண்டாங்கன்னு நீங்க சொல்லல அதை விடுங்க அம்மா பத்தி எனக்கு அவளே இல்ல இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு அவங்க முகத்து கூட நான் பார்க்க விரும்பல எங்க அப்பாவை ஊரே தெய்வமா நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது எங்க அப்பா எதுக்காக ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணணும் முதல் சம்சாரம் உயிரோடு இருக்கும்போது அதுவும் தோட்டத்துல வேலைக்காரியா இருந்த எங்க அம்மா வேற அப்படின்னா எங்க அப்பாவுக்கும் எங்க அம்மாவுக்கும் ஏற்கனவே இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு எப்பறம் அவனுக்கு துடுத்து வந்தது யாரா அவனுக்கு இந்த தைரியத்தை கொடுத்தா பெருசா அப்பா பத்தி பேச வந்துட்டான் அப்பா யார் தெரியுமாடா உண்மையிலேயே கோயில் கட்டி கும்பிட வேண்டிய தெய்வண்டா எல்லாரும் <laughs> 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 என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக இவருட்ட என் வீட்டை அடமானமா வச்சு இருபதாயிரம் பணம் வாங்கியிருந்தேன் இது வரைக்கும் அசலுக்கு மேல வட்டியே கொடுத்துருக்கேங்க ஆறு மாசமா என்னால வட்டி கொடுக்க முடியல ஐயா அதுக்கு வீட்டை எழுதி கேட்கிறாரு இப்படி வட்டி வாங்கி எத்தனை பேர் குடும்பத்தை கெடுத்திருப்பீங்க இது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா அவங்க வைத்திருச்சிலையும் கொட்டிக்கிறீங்க கணக்கு பண்ண ஐயா என் வீட்டுக்காரர் என் மேல சந்தேகப்பட்டு தினமும் என்ன அடிக்கிறாருங்க ஐயா இந்த பாருப்பா ஒவ்வொரு பொம்பளையும் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு ஆம்பளையும் நினைக்கிறதுல தப்பு இல்ல அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆம்பளையும் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு பொம்பளைங்க நினைச்சா இந்த உலகத்துல நூத்துக்கு தொண்ணூறு ஆம்பளைகளுக்கு கல்யாணமே நடக்காது போ ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்து ஐயா உங்க தயவால எப்படியோ என் மகன் டாக்டர் ஆயிட்டான் நல்லா படிச்சா டாக்டர் ஆயிட்டான் இதுல ஏன் தயவு என்ன இல்லைங்க உங்க தயவு இன்னும் வேணும் நான் அமெரிக்கா போகணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அதுக்கும் நீங்க தான் தம்பி நான் உன்னை டாக்டருக்கு படிக்க வச்சேங்கிறதுக்காக அதை சொல்லல நம்ம நாட்டில் டாக்டருக்கு படிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம நாட்டு ஜனங்களுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற மனப்பான் வரும் அதுதான் நீங்க படித்த படிப்புக்கும் வாங்கின பட்டத்துக்கும் மரியாதை கௌரவம் எப்பவுமே இந்த நாட்டில் கல்வியும் மருத்துவமும் சேவையாக இருக்கணுமே ஒழிய அது ஒரு வியாபாரம் ஆகக்கூடாது புரிஞ்சுதா உட்காருங்க ஐயா எங்க ஊர் பிள்ளையார் கோயிலை இடிச்சிட்டு புதுசா பெரிய கோயிலா கட்டலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு எஸ்டிமேட்டு நாற்பது லட்ச ரூபா ஆகுது எங்களால ஆன மட்டும் முப்பது லட்ச ரூபா தேத்திட்டோம் பாக்கி பத்து லட்சத்துக்கு உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கோம் இந்த பாருங்க உங்க ஊர் சின்ன பள்ளிக்கூடத்தை இடிச்சிட்டு பெரிய பள்ளிக்கூடம் கட்டலாம்னு உங்க யாருக்கு என்ன வரல குண்டு குழியமா இருக்கிற ரோடுகளை சரிபடுத்தலாம்னு உங்க யாருக்கு என்ன வரல கம்மாயில தூர்வாரி அதுல குடுதி நீரை தேக்கி வைக்கணும்னு உங்க யாருக்கு என்ன வரல இல்லாத ஊர்ல கோயில் கட்டுங்க அதுக்கு எவ்வளவு பணம் நான் தரேன் பாரம்பரியமா இருக்கிற கோயில இடிக்காதீங்க பராமரிங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யா பழனி கோயில் விசேஷத்துக்கு தேவஸ்தானத்திலிருந்து தேங்காய் வேணும்னு கேட்டு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க உங்களை வார்த்தை கேட்டுட்டு அனுப்பலான்னு தான் அதான் நேத்தி அனுப்பி சொல்லிட்டேன் நல்லா 
அன்னியம் புடிச்சதுங்க இந்த ராஜா ஏய் எங்கடி போய் தொலைஞ்ச சனியே புடிச்ச காக்க எங்க குழந்தைக்கு சோறு ஊட்ட கூட விட மாட்டேங்குது விரட்டிறது காலை இல்லாம எங்க போய் தொலைஞ்ச துணி தோச்சு போட்டு வந்தமா ஆமா தோச்சாடா சுத்தமா தோச்சு போட்டியா தோச்சிட்டேமா சரி சரி போய் சாயந்தர நேரத்துலயே வா இந்தடா ஏண்டி ஏன் நின்னுட்ட அம்மா அடுப்பு எரிக்க நாள மட்டை எடுத்துக்கறேமா என்னது மட்டை வேணுமா ஜமீன் சொத்தை நான் எறந்து கிடக்குதா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஏ எங்க அடுப்புல வச்சா எரியாதோ போவியா மட்டை வேணுமா போ தங்கச்சி எச்சக்கையில காக்கா ஓட்டுறதுக்கே நீ யோசிக்கிற அங்க மூட்டை மூட்டை அரிசி போயிட்டு இருக்கு தென்னை மட்டை குடுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு நேரம் யோசிச்சிட்டு இருக்க அங்க என்னடா லாரி லாரியா தேங்காய் போகுது மட்டையோட உனக்கு யானை போறது கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பூனை போறது மட்டும் கண்ணுல விளக்கெண்ணை ஊத்தி பாத்துக்கிட்டு இருக்க இதெல்லாம் உனக்கு தானே சொல்ற மாப்பிள்ள இந்த பேர் தட்டுல சாப்பிடுறோம் அப்புறம் தட்டை தூக்கிட்டு சாப்பிடணும் நிலத்தோடு <laughs> நம்ம இடத்தை தானமா கொடுக்காம இருந்தா சரி இப்ப எங்க தெரியுமா போயிட்டு இருக்காரு பட்டா வழங்கும் விழா மாப்பிள்ள நடனா அவங்களுக்கு நூறு ஏக்கர் இடம் இடாம தராரு எங்கடா கொடுத்துருக்காரு காட்டுக்கு கிழக்க நொண்டி தோப்புக்கு மேக்க என்னடாது கிழக்க மேக்க அதுவும் முக்கியம் இடத்தை காட்டு இந்த இடம் தான் இது ஆழியார் டேம் பக்கத்துல அனாதைகளுக்கு கொடுத்த ஐம்பது ஏக்கர் வயசு <laughs> 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 பையனுக்கு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகும் போது நிக்க கூட இடம் இருக்காது எல்லாத்தையும் மாப்பிள்ள தானமா கொடுத்துருப்பாரு அப்புறம் நம்ம அனாதை ஆயிடுவோம் அப்புறம் ஆலியார் அனாத ஆசிரமத்தில் தான் நம்ம இடம் கேட்கணும் தங்கச்சி எங்க இருக்க தங்கச்சி யோசிக்காம சீக்கிரம் ஒரு முடிவு விடுமா முடிவு எடுக்கிறேன் நாளைக்கே முடிவு விடு வயிற்றுல வளர வாரிசுங்களுக்கு சேர்க்கிற பாவங்க பெரிய பரமாத்மா மாதிரி பேசுற 
இது மாதிரி பாவம் எவ்வளவு பண்ணிருக்கணும்ங்க ஒரு குடும்பம் தலைச்சா தண்ணி இன்னொரு குடும்பம் வாழும் சொத்துக்குரிய மனுஷனே போயிட்டாரே இது சொத்துக்குரியவா வெளியே தான் இருக்கணும் சும்மா இருக்கறத வந்து உட்கார்ந்துடணும் எல்லிக்கு பயந்துக்கிட்டு வீட்டே காலி பண்ண மாதிரி அவ சத்தம் போட்டாங்கிறதுக்காக எல்லாரையும் நாளையில இருந்து தோட்டத்துக்கே வர சொல்லிட்டே எதுக்கும் ஒரு அளவு இருக்குப்பா என்ன பண்ண சொல்றீங்கமா அவ கூட சரிக்கு சரி சத்தம் போட சொல்றீங்களா அவ கூட மள்ளு கட்ட முடியாம தானே நீங்களே தோட்டத்துல வந்திருக்கீங்க ஊர் பிரச்சனைக்குலாம் நாம நியாயம் சொல்றோம் நம்ம பிரச்சனை ஊருக்குள்ள வரணுமா விடுங்கமா அவளை பத்தி தெரிஞ்சதுதானே அப்பா கிட்ட உதவி கேட்டு வந்த அத்தனை பேர்த்தி அவமானப்படுத்தி அடிச்ச ஒரே காரணத்தினால உங்க அப்பா தோட்டத்திலேயே அதிக நேரம் தங்க வேண்டியதா போச்சு தான தர்மங்கள்லாம் தோட்டத்திலேயே நடந்துட்டு இருந்தது இத பார்த்து பொறுக்க முடியாத மச்சனம் பசங்க உங்க அப்பாவையும் உங்க அம்மாவையும் பத்தி கதகதையா கட்டி விட்டாங்க இந்த மேற்கால களத்து மேட்டுக்கு பக்கத்துல நம்ம இடம் இருக்கு ஆமாங்க அதை கொடுத்துடலாம்ல அதுதான் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாரு அனாத ஆசிரமத்துக்காக கொடுத்துட்டீங்களே வேணா வடிவாளம்பாளையத்துல ஒரு நாலு ஏக்கரா இருக்குது அது பள்ளிக்கூடம் கட்டுறது கொடுத்தோம்னா நம்ம ஊர் குழந்தைகள் பக்கமா இருக்கு பொண்டாட்டி <laughs> மாட்டது <laughs> அங்க தோட்டத்துல இருக்க கிளி ஒரு சீட்ட டோர்ன்னு கிழிச்சிரும் போல இருக்கா என்ன என்ன அப்படி பாக்குற அண்ணா நீங்க இருந்தா சொத்து போற போய் இருந்தா தோட்டத்து கணச்சி வச்சோம் இப்ப சொத்தோட ஒரு சொந்தம் சேர்ந்து போற போல இருக்கா தோட்டத்துல நடக்கிற ஆட்டம் என்ன பாட்டம் என்ன அப்ப இன்னும் ஓகே என்னும் பேச்சு கடமே இல்லை இந்த தோட்டத்தை 
உன்னால சந்தோஷமா மூணு வேலையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆனா நீ ஒருவேளை சோத்த கூட நிம்மதியா சாப்பிட முடியலையே ஐயா இப்படி ஒரு வார்த்தையை வாய் கூசாம சொல்லிட்டாளே அது அந்த ஆண்டவனுக்கே அடுக்காது என்னைக்குமே ராத்திரியில தோட்டத்துக்கு வராத உங்க அப்பா அன்னைக்குன்னு ராத்திரி தோட்டத்திலேயே படுத்துக்கிட்டாரு மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு கோயம்புத்தூர் போகணும்னு சொல்லி என்னையும் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு அன்னைக்குன்னு பார்த்து உங்க பாட்டியும் தோட்டத்துல இல்ல பொண்டாட்டிய 
கையில ஒரு அறுவாடு கொடுத்து விட்டுட்டு வந்து சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் அதை விட்டுட்டு தன்னம்மா கழுத்துல தாலியை கட்டுன்னு சொல்றீங்களே எந்த விதத்திலுமா நியாயம் கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பார்த்தீங்களா கண்ணம்மா என்ன நம்ம தோட்டத்துல வளர்க்கிற ஆடா மாடா நாம நினைச்சா பிடிச்சு கட்டுறதுக்கும் அவுத்து விடுறதுக்கும் எல்லா உணர்வுகளும் உணர்ச்சியும் உள்ள ஒரு பொண்ணுமா அதுக்கும் தன்னுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை பத்தி கனவு இருக்கும் கற்பனை இருக்கும் தனக்கு வரப்போற புருஷன் எப்படியெல்லாம் அமையணும்னு நினைச்சு நெஞ்சில் ஆசையை வளர்த்துருக்கும் என்னதான் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியா இருந்தாலும் தன்னோட மகளுக்கு எப்படியெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும் பெத்த அப்படிக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும் அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாம அவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம உங்க மனசுல எப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது ரொம்ப தப்பிச்சிருக்கோ அவத்தோருக்கோ மட்டும் இல்ல நீங்க நினைச்சா எங்களை வெட்டி கூட கொள்ள அந்த உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு அம்மாவுக்கு உங்க அப்பா இப்படி வாழ்க்கை கொடுத்தாடுற என்ன தெரியும்
நன்றிதான் <laughs> மறந்து வைக்கணும் சரி சரி காலையில சீக்கிரம் வந்துருங்க 
இருக்கிற நேரத்தை எல்லாம் நிலம் இல்லாத உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்களே அம்மாவும் மகனுமா சேர்ந்து ஒழிச்சு கட்டதா முடிவு பண்ணிட்டீங்களா என்னது ஏ கேக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை நினைச்சிட்டீங்களே அப்படி இப்படி ஏதாவது நடந்தது அப்புறம் நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் ஆமா என்ன செய்வேன் நீ கேட்க தெரியாது உங்க அம்மா வந்து பத்திரகாளி ஆட்டமா கத்திட்டு போனா ஆனா உங்க அப்ப மட்டும் அவன் எடுத்த முடிவுல இருந்து கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை அதுக்கு உண்டான வேலையும் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த நேரத்துலதான் உங்க அம்மாவோட கல்யாண நாளும் வந்துச்சு அன்னைக்கு பங்களாவுல போய் உங்க அம்மா கையால தான் சாப்பிடணும்னு உங்க அப்பாவ இந்த கண்ணம்மா வற்புறுத்தினா உங்க அப்பனும் தங்கச்சியோட கல்யாண நாள் நீங்க தான் பங்களா கூட்ட வர மாட்டீங்களா அதனாலதான் தங்கச்சி சாப்பாட இங்க அனுப்பிச்சு ஆமா மாப்பிள்ள இனி என்ன காலையில இருந்து அந்த வீட்டுக்கு சாப்பிட போங்க சாப்பிட போங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தே அதான் சாப்பாடு வந்துருச்சு உள்ள வந்து சாப்பாடு போடு வரங்க மாப்பிள்ள போயிட்டு அத தங்கச்சி கிட்ட போய் சொல்லிடுவோம் அடிப்பட்டானோ உலகத்தில் அது போதும் எனக்கு தங்கராசு Oh, my God. 
மடியாங்க <laughs> இப்ப கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த நில உச்சவரம்பு சட்டத்தை ஏத்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்க நிலத்தை எல்லாம் நிலமில்லாத ஏழை விவசாயிகளுக்கு எழுதி வைக்க போறீங்களே அப்படி எழுதி வச்சா எங்க எல்லாருடைய கதி என்ன ஆகும் ஒண்ணு ஆகாது எல்லாம் கோவணத்தை கட்டிட்டு பழனிமலை அடிவாரத்துல போய் மொட்டையை போட்டுட்டு உட்காந்துக்க வேண்டியதான் அட விஷயத்துக்கு வாங்கயா சத்தியமூர்த்தி தோல்ல கிடக்கிற துண்டை எடுத்து இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு காலில் கிடக்கிற செருப்பு தூக்கி கையில வச்சுட்டு நடக்கிற குப்பனும் சுப்பனும் கூலிக்காரனும் இருக்கிற வரைக்கும் தான் சட்டப்படி நமக்கு அப்புறம் நம்ம வாரிசுகளுக்கு தான் அதை சேரணும் அதை எழுதி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்குதுன்னா அதை எடுத்து கோர்ட்டுக்கு போவோம் இல்ல சட்டத்துல ஆயிரத்தி எட்டு ஓட்டம் இருக்கு அதை செய்யறது விட்டு விட்டு பேசி முடிச்சிட்டீங்களா என்ன சொன்னீங்க கூலிக்காரனும் வச்சிருக்க வேண்டிய இடத்துல தான் வச்சிருக்கணுமா அவன் என்ன குற்றவாளி நாம திங்கிற சோத்துல இருந்து போடுற துணிமணி வரைக்கும் நாம உபயோகப்படுத்துற அத்தனை பொருளுமே கூலிக்காரன் கைப்படாம உருவாகிறது இல்ல அதுக்கெல்லாம் அவன் வேணும் ஆனா அவன் மட்டும் நமக்கு வேண்டாம் நல்ல பாலிசி என்ன சொன்னீங்க பரம்பரை சொத்தா எனக்கு இருபதாயிரம் ஏக்கரு இவருக்கு பதினஞ்சாயிரம் ஏக்கரு இவருக்கு பன்னெண்டாயிரம் ஏக்கர் அவருக்கு ஏழாயிரம் ஏக்கர் அவருக்கு அவருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு இந்த நிலமெல்லாம் யாரு யாருக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்தது இன்னைக்கு சந்திரனுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் ராக்கெட் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்களே எதுக்காக அங்க காத்து இருக்குதா தண்ணி இருக்குதா மனுஷன் உயிரோட வாழ முடியுமான் பாக்குறதுக்காக இப்படித்தான் நாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற பூமியும் ஒரு காலத்துல இருந்தது எல்லாமே எல்லாருக்குமே பொதுவா இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஜாதி இல்ல மதம் இல்ல மொழி இல்ல நாடு இல்ல எல்லை இல்ல பாண்டு பத்திரம் இல்ல ரிஜிஸ் ஆபீஸும் இல்ல மிருகமா இருந்த மனுஷன் படிப்படியா வளர்ந்தான் வலுவுள்ளவன் நிலத்தை வளர்ச்சி போட்டுக்கிட்டான் வலுவில்லாதவன் அவன் கிட்ட கை கட்டி நின்னா அடிமையா அன்னைக்கு அடிமையா கைய கட்டினவன் தான் இன்னைக்கு தொழிலாளியாகவும் 
பாட்டாளியாவும் விவசாயாவும் கூலிக்காரனாவும் டிரைவராவும் கிளர்க்காவும் இன்னமும் நம்ம கிட்ட கையை கட்டி நின்னுகிட்டு இருக்கான் ஒரு காலத்துல எல்லாருக்கும் பொதுவா இருந்த நிலத்த இன்னைக்கு அவங்களுக்கும் பிரிச்சு எழுதி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு நாளுகாலும் <laughs> தொழிலாளியும் பாட்டாளியும் விவசாயியும் கூலிக்காரனும் தான் அவன் மேலே ஏறி உட்காந்துகிட்டு அவனையே அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படிப்பட்ட சிம்மாசனம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த நாட்டில் இருக்கிற கோடான கோடி சாதாரண ஏழை ஜனங்களோட மனசு தான் எனக்கு பெரிய சிம்மாசனம் அதுல எனக்கு எப்பவுமே ஒரு தனி இடம் உண்டு முடிவா நீங்க என்னதான் சொல்றீங்க என் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் என் முடிவை மாத்த யாராலும் முடியாது போயிட்டு வாங்க
கவர்மெண்ட் போட்ட சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டாம்னு எவ்வளவோ தடுத்து உங்க அப்பா கேட்கல உங்க தோட்டத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்த மாதிரி பெரிய வீட்டுல இருந்து உங்க அப்பாவுக்கு சாப்பாடு வந்தது என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் என் முடிவை மாத்த முடியாதுன்னு தீர்மானமா உங்க அப்பா சொல்லிட்டதுனால இதுதான் சந்தர்ப்பம் என் மோதிரத்துல இருந்த வைரத்தை சாப்பாட்டுல கலந்து உங்க அப்பாவை கொண்டேன் எங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> உங்கள யார் மாமன கட்டிக்க போறீங்க யார் விட்டு கொடுக்க போறீங்க பாட்டி எங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் வேணும் எடுத்துக்கங்க என்னது ரகசிய ஓட்டு எடுப்பா ஏன் உன் பொண்ணுக்கு டெபாசிட் கிடைக்காதா ஏன் பொண்ணு லீடில ஜெயிச்சிடுவா ஆ தேர்தல் தேதி சொல்லுங்க வெற்றி நம்ம தான் அப்படி என்ன தேடி இங்க பாக்குற அங்க பாறற என்னமா முடிவு பண்ணிட்டீங்களா முடிவு பண்ணிட்டோம் நாங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து மாமா கட்டிக்கிறோம் ஐயோ ஐயோ பாட்டி